আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন বহুত এক কথা স্পেশাল এপিসোড সাথে আছে আমি জেফ্রি খান এবং একসাথে বলতে চাই এই এপিসোডটা কিন্তু বেসিক্যালি স্পেশাল এপিসোড স্পেশাল সিরিজের জন্য স্পেশাল কন্টেন্ট আমি যেটাকে বলি বেসিক্যালি এই এপিসোডগুলোকে বলা হয় সিরিজ টু এপিসোড কন্টেন্ট বা যেটাকে আমি বলি কনভার্ট করে নিই আমরা পুরো সিরিজ যখন শেষ হয়ে যায় আমাদের নিশ্চয়ই জানেন যে ভৌতিক কথা অনেক ক্লোজ সিরিজ চলছে সিরিজগুলো যখন শেষ হয়ে যায় একটা সেই সিরিজগুলোকে নিয়ে কিন্তু আমি আলাদা একটা কন্টেন্টে ভাগ করে আপনাদেরকে শেয়ার করে দিই এতে করে আপনারা পরিপূর্ণ সিরিজটা এক খণ্ডে যখন শুনবেন পুরো গল্পটা শুনতে আপনাদের কাছে অসম্ভব রকম সুন্দর লাগবে সো দ্যাটস ওয়াই আমি অলওয়েজ এর আগেও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আমি সিরিজ শেয়ার করেছি সিরিজের পরে পুরো কন্টেন্টটা শেয়ার করেছি এর আগে এমন ভাইরাল একটা সিরিজ ছিল ইফ্রিজ জিনের সিরিজ এরপরে আমরা ফাদার জোসেফের স্টোরি শুনেছি এরপরে আমরা মানে লট অফ ভ্যারাইটি ভ্যারাইটি সব সিরিজ কিন্তু আমরা শুনেছি সো আজকে ঠিক তেমনই মানে আমাদের ইমন ভাইয়ের কিন্তু একটা নতুন সিরিজ আমি আমাকে দিয়েছিল দুই খণ্ডে এবং সেটার নাম ছিল মৃত্যুপুরের আওয়াজ সো আমরা সেই সিরিজটাকে কনভার্ট করে একটা কন্টেন্টে আজকে শুনতে চলেছি আশা করছি আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের ঠিক সেদিনকার মতো এই ফ্রিজিনের এক্সপিরিয়েন্সের মতো অসম্ভব রকম ভয়ঙ্কর সুন্দর লাগবে আমি আর দেরি করবো না সরাসরি শুরু করব আজকের এই এপিসোড বা স্পেশাল এপিসোড এবং পরিপূর্ণ সিরিজটা আপনারা এখন শুনতে চলেছেন সো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি আজকের মৃত্যুপুরের আওয়াজের পরিপূর্ণ ঘটনাটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত শুনব তবে চলুন শুরু করি शयतर उत्सवे बजानो है कि वाद्य जंत्र गो कल शयतान जो तैर अच्छा अपना कत जन शयतान के चिले शयतान अनेक प्रकार धारणार बिरे शयतान य शब्द किंबा मृत्युपुर आवाज़ तक ही व्यवहार कर जख तारा निजे सतान जन्म दे अबाक ना ना अबाक हार मत कि सबकिछ जेने बुझे लिखते बस प्राय एक सप्ताह धरे शयतान ऊपर रिसार्च कर लेखार सहस देखिए जदि कथागुलो मानते अपन कष्ट आपनी गूगल के जिने प्रकार आपत्ति नहीं कथा फिर असलम आलैकुम जोशी भाई कम आशा कर আল্লাহর রহমতে আপনি এবং আপনার লিসনার গান খুব ভালোই আছেন এই ফ্রিজ চিনের ঘটনাটিতে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আপনাকে এবং আপনার লিসনার গানদের অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার নয় আমার এক বৃদ্ধ চাচার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা শোনাবো আপনাদের আর সেই ঘটনার লেখক যদি এই ঘটনাটি তিনি তার বইয়ের পাতায় ছেপেছেন তাও ভাবলাম আপনার আমি লিখে পাঠাও আর এটা কি ঘটনা বলি বা উপন্যাস বলি এটা অনেক বড় তাই আশা করি ধৈর্য নিয়ে শুনবেন শুরু করা যাক ঘটনা ঘটনা বোঝার সুবিধার্থে আমি তার মত করে বলছি আমার নাম হান্নান শেখ আমি একজন লেখক এছাড়াও টুকটাক ব্যবসা আছে আমার যাক আজ আপনাদের একটি খুব উৎসিটপূর্ণ কিংবা মৃত্যুপুরের আওয়াজ নামে ভাব একটি ঘটনা শোনাব ঘটনা শুরু হয় উনিশশো অষ্টআশি সালের দিকে মার্চ মাসের পনেরো তারিখ ছিল তখন আমি একজন কলেজ পড়োয়ার যুবক ছিলাম আর আমি থাকতাম বাংলাদেশে তবে আমার বাবা মা দাদু সবাই কলকাতায় থাকতেন আর আমি ঢাকায় একটা ব্যাচনার বাসায় থাকতাম কলেজ শেষ করে আমি আমার রুমে ফিরে আসি আর বাসায় ফিরেই আমি চলে যাই বাজারে কারণ নিজের খরচ নিজেই জানাতে হতো আমার বাবা মার এতটা স্বার্থ ছিল না যে আমাকে ভালো একটা কলেজে পড়িয়ে হাত খরচ দিবে তাই নিজের খরচ নিজেই জোগাড় করতে হতো আমি বাজারে গিয়ে কারো বাজার সদাই উঠিয়ে দিই কিংবা কারো কোনো ভারী বস্তু বাসা অবধি নিয়ে আসি বিনিময়ে তারা আমাকে কিছু অর্থ দিত যাদের আন্দার রহমতে ভালো কাটতো আমার দিনগুলো 
এরপর সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসি এরপর আমার নামে একটি চিঠি আসে চিঠিটি খুলে পড়তে বসলাম চিঠিটা ছিল আমার বাবার আর লেখা ছিল আপু হান্নান তোর দাদু অনেক অসুস্থ মনে হয় এই দুনিয়াতে আর বেশি দিন থাকতে পারবে না তাই তুই যত দ্রুত পারিস কলকাতায় চলে আয় তোর দাদু তোকে দেখতে চায় শেষবারের মতো তাই আর দেরি করিস না এই চিঠিটা পরে আমার চোখে জল চলে আসে এরপর আমি আর দেরি না করে সেই রাতে কাপড় চুপ নিয়ে ব্যাগ কুছিয়ে রনা দিলাম নটার ট্রেনে পেয়ে যাই তাই আর কোনো প্রকার ঝামেলা পোহাতে হয়নি ট্রেন ছেড়ে দেয় সাড়ে নটার দিকে ট্রেন ঠিক ঠিক করে চলতে থাকে বীজ আপন গতিতে তবে খেয়াল করলাম ট্রেন তেমন যাত্রী নেই নর্মালি ট্রেনে যেতে যত যাত্রী থাকার কথা সেই পরিমাণ যাত্রী নেই তবে সেটার দিকে আমি আর পাত্তা না দিয়ে আমি আমার মতো থাকি একটা সময় আমি কলকাতা স্টেশনে পৌঁছে যাই এরপর নেমে বাড়ি থেকে রওনা দিই তবে অন্য কোনো দিন তুলনায় আজ আকাশটা অনেক বেশি কালো ছিল অনেক বেশি কালো যা বোঝাতে পারবো না এর মাঝে দেখি রাস্তায় পাঁচ থেকে ছটা কুকুর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর এক নজরে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি অনেকটাই অবাক হয়ে যাই তার সাথে ভয় পেয়ে যাই কারণ কুকুরগুলো একদম চুপচাপ তার উপরে আমার দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছে আমি মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করতে করতে কুকুরগুলো থেকে প্রায় অনেকখানি দূরে চলে আসি এরপর আমার বাড়িতে পৌঁছাই বাড়ি থেকে দেখি কেউ নেই সেখানে তারা মারা তখন আমি ভাবলাম হয়তো সবাই খানার বাসায় গিয়েছে তাই কেউ নেই এর মাঝে আমার প্রতিবেশী ভাবি আমাকে দেখে বলল আরে হান্নান তুমি আমি তখন বললাম যে ভাবি আমি হান্নান কেমন আছেন আপনারা ভাবি তখন বললেন আসি ভালো তবে তোমার বাবা মা সবাই হাসপাতালে কারণ তোমার তাতুর শরীর অনেক বেশি খারাপ তাই হাসপাতালে গিয়েছে আমি তখন বললাম আচ্ছা ভাবি তাহলে হাসপাতালে যাই গিয়ে দেখি কি অবস্থা ভাবি তখন বললেন আচ্ছা যাও সাবধানে যাও তখন আমি আমার ব্যাগ গুলে ভাবির রুমে রেখে হাসপাতালের দিকে রনা দিই প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হাসপাতালে গিয়ে দেখি অপারেশন থিয়েটারের বাহিরে আপু আমু ও আমার বোন দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে গিয়ে সালাম দিলাম আমি বললাম আসসালাম আলাইকুম আব্বু তখন বলল ওয়ালাইকুম আসসালাম কখন এসেছিস বাবা আমি তখন বললাম এই তো কিছুক্ষণ আগে তা দাদুর কি অবস্থা আব্বু তখন বললেন ভালো না অনেক বেশি অসুস্থ মনে হচ্ছে আজ ডাক্তার বের হবে দেখি কি বলে এরপর তারা অপারেশন থিয়েটারের সামনে বসে রইল আমি একটু পায়চারি করার জন্য বের হলাম বের হয়ে আসছি আর দেখি পাশে কেউ নেই একদম অন্ধকার এতটা নীরবতা আমি এর আগে কোথাও দেখিনি মনে হয় বোঝাতে পারবো না কতটা নীরবতা ছিল তবে আমি সেদিকে পাত্তা না দিয়ে হাসপাতালের নিচে একটা টোকরিতে করে টংয়ের দোকানে চা বিক্রি করছিল একজন মুরুব্বী তাকে আমি বললাম চাচা এক কাপ চা দেন এরপর চা বিক্রেতা চাচা আমাকে বলল স্যার কে চা দেব রক্তের টাটকা গরম চা আছে দেবনি আমি তখন বললাম রক্তের চা মানে কি বলতে চান চাচা তখন বলল না যা বলছিলাম কি রং চা দিব কিনা সেইটা আমি রক্তের নাম দিয়েছি আর কি আমি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বলি হ্যাঁ হ্যাঁ রং চাই দেন এরপর চাচা আমাকে এক কাপ চা দিলে বলল স্যার আপনি হাসপাতালে কি করতেছেন কেউ কি অসুস্থ নাকি আমি তখন বললাম জি আমার দাদু অনেক অসুস্থ তাই হাসপাতালে তার অপারেশন চলছে তখন আমি চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে দোকান থেকে বের হলাম যাতে বাতাস উপভোগ করতে পারি এরপর আমি পিছনে তাকে দেখি চায়ের দোকান কিংবা ওই বৃদ্ধ চাচা কেউ নেই ওখানে সম্পূর্ণ জনশূন্য আমি যেন মুহূর্তেই হতভম্ব হয়ে যায় এরপর ওই চায়ের কাপটি আমি রাস্তায় চায়ের কাপটি ফেলে দিই এরপর হাসপাতালের নিচে প্লেস অফ ডিসিস নামে একটা সাইনবোর্ড লেখা আছে আমি কেন জানি সেই জায়গার প্রতি এডিক্টেড হয়ে পড়েছিলাম মানে ওই জায়গার প্রতি আমার আগ্রহ যেন বেড়েই যাচ্ছে আমি ওই রুমে যখনই ঢুকতে যাব তখনই পেছন থেকে একজন নার্স আমাকে ডাক দিল এই যে আপনি ওইখানে কেন কোথায় যাচ্ছেন আপনি আমি তখন বললাম ক্ষমা করবেন আমি কেন জানি ওইখানে যাওয়ার আগ্রহ ছিল আমার তাই গিয়েছিলাম নার্স তখন বললেন 
ওইখানে যাবেন না ওইখানে আননোন পার্সনদের এরাও না তার উপরে ওই লোকটা বেশি সুবিধা না যতটা সম্ভব দূরে থাকুন বলে নার্স চলে যায় এরপর আমি উপরে মানে আমার দাদুর কেবিনে বসে পড়ি এসে শুনি দাদু আর নেই তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো অপারেশন থিয়েটার দাদুকে কেউ এমন ভাবে মেরেছে দেখে মনে হয় না মানুষের কাজ এটা তখন আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল এরপর লাশ নিয়ে সেই রাতে আমরা বাড়ি ফিরে আসি তবে রাস্তায় তেমন কিছু না দেখলেও আমি প্রচন্ড বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ শুনছিলাম যেটা বাবা কিংবা মা পাচ্ছিল না তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে তারা কোনো আওয়াজই পায়নি অথচ এত জোরে জোরে এসব বাজনার আওয়াজ শুনে আমি বিরক্ত মনে হচ্ছে কেউ উৎসব পালন করছে আর হাজারো মানুষ চিৎকার করে আর্তনাদ করছে মনে হচ্ছে কেউ মানুষগুলোকে গরম তেলে ছেড়ে দিচ্ছে আর মানুষগুলো এত ভয়াবহ চিৎকার করছে অথচ এই আওয়াজগুলো আমি বাদে আর কেউই শুনতে যেন পাচ্ছে না আমি এক প্রকার পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি গাড়ি থেকে নেমেই যাই এরপর আমি জ্ঞান হারাই আমার যখন জ্ঞান ফিরে তখন জানতে পারি তিন দিন পর আমার জ্ঞান ফিরেছে আর এর মাঝে আমার দাদুকে কবর দেওয়া হয়ে গেছে এবং শুনতে অনেক বেশি কষ্ট পায় আমি তাকে শেষবারের মতো দেখতেও পেলাম না এরপর আপু মসজিদের ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসে আমাকে দেখানোর জন্য এরপর ইমাম সাহেব এসে আমাকে দেখে ঝাড় ফুঁক দিয়ে বলে অনুপরে কোনো খারাপ কিছু পাওয়া নেই আর প্রেশার কমে না ঠিক হয়ে যাবে এরপর ইমাম সাহেব চলে যায় এরপর আমি অন্য রকম হয়ে যায় ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতাম না সারা দিন অন্ধকারে থাকি রাত হলেই অন্ধকারে বসে থাকি দিন হলেই জানানা তঞ্চাল আটকে অন্ধকার বানিয়ে বসে থাকি আর আমার ঘরের জানানায় সারা দিন কাক বসে থাকতো আপু আম্মু অনেক ডাকে তাদের ডাকে আমার কোনো রকম সারা দিতাম না দিন হলেই আমি চিৎকার দিয়ে উঠতাম আমি দিন দিন শুকিয়ে যাওয়া শুরু করলাম কত ডাক্তার কত কবির আজ দেখানো হলো আমার কোনো রোগ ধরতে পারে না তবে কাকগুলো আর বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজগুলো আমার যেন পিছুই ছাড়ছে না এর মাঝে আমার আব্বু একটা কবিরাজ নিয়ে আসে সে এসে আমাকে ঝাড় ফুঁক দিয়ে আব্বুকে বলে গেল ভাই সাহাব আপনার ছেলের মাঝে কোনো সমস্যা তো দেখতেছি না এরপর আব্বু বলল তাহলে এমন হচ্ছে কেন আমার ছেলের সাথে কবিরাজ তখন বললেন কিছু বুঝতে পারতেছি না আজা আমি কাল আমার গুরুকে নিয়ে আসবো তবে তাকে আপনি কিন্তু খরচ একটু বেশি দিতে হবে শোনাতে পারবেন আব্বু তখন বলল ভাই আমি গরিব মানুষ এত টাকা দেওয়ার সাহস আমার নেই দয়া করে একটু দয়া করে কমিয়ে দিন না ভাইজান কবিরাজ তখন বলল সে এটা কিভাবে হয় বলেন অন্য তো চিকিৎসা আমি তাহলে টাকা তো খরচ করতে হবে আব্বু তখন বললেন আমাদের সাধ্য থাকবে অবশ্যই করতাম কিন্তু এই মুহূর্তে তো বাজার আমাদের সমর্থ নেই এরপর কবিরাজ কিছুটা চিন্তা ভাবনা করলেন আর বললেন আচ্ছা আমি তাকে বলবো আপনার পরিস্থিতির কথা দেখি সে কি করে চেষ্টা করব দেখি মানিয়ে নিতে পারি কি না আব্বু তখন বললেন অনেক অনেক কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার উপরে হয়ে যান অনেক কৃতজ্ঞ থাকবো এরপর কবিরাজ চলে যান সন্ধ্যার পর সন্ধ্যার দিকে আমি আবার ওই বিকট বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজটা পেলাম হায় আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন আমি আর শুইতে পারছি না এই কেমন আওয়াজ মনে হচ্ছে কেউ মৃত্যুর আহ্বান করছে হঠাৎ খেয়াল করলাম কেউ ফিসফিস করে আমাকে বলছে আমার শরীর বন্ধ করতে এরপর আমি নিজের শরীর বন্ধ করে দেই সুরা কালাম পরে এরপর আমার আওয়াজ আর শুনিনি তবে সেদিন খেয়াল করলাম আমার শরীর পাক পবিত্র থাকলে আর শরীর বন্ধ থাকলে ওই মৃত্যুপুরের আওয়াজ আমি শুনি না এরপর রাতে খাওয়া দাওয়ার জন্য আম্মু আমাকে ডাক দেয় আম্মু বলল হ্যাঁ নান বাবা খেতে আয় প্রায় তিন থেকে চারবার টাকার পর কোনো প্রকার সারা শব্দ না পেয়ে তারা আমার রুমে ঢুকে পড়ে এসে দেখে আমি রক্তাক্ত অবস্থায় বেঁচেতে পড়ে আছি আর আমার শরীর আঁচড়ের ডাক এর সাথে আমার রুমে দুই কাক পড়ে মরে আছে এরপর আম্মু আপ্পু আমাকে বেঝের থেকে উঠিয়ে ঘাটে উঠায় তখনও আমার জ্ঞান ফেরে নেই এরপর পানি নিয়ে আমার জ্ঞান ফেরানো হয় এরপর আমাকে আব্বু আম্মু জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে আমি এতটাই ভয় পেয়েছিলাম যে আমি কিছুই তখন বলতে পারিনি এরপর তারাও বুঝতে পেরে আমাকে জোর করে নাই এরপর পানি দিয়ে আমার শরীরটা মুছে খাওয়ার টেবিলে নিয়ে যায় তখন আমার প্লেটে ভাত দেয় যখন সবজি আমার প্লেটে দিবে ঠিক তখনই আমার ভেতর থেকে কেউ খুব মোটা গলায় পড়ে ওঠে 
আমার মুখে এটা শুনে আপু তখন বলে হান্নান এই হান্নান এটা কি ধরনের বেয়াদমি করছিস তুই বাবা মার মুখে শুনে এইভাবে কোনো কথা বলে নেই অপুপটি তখন আমার ভেতর থেকে আবারও মোটা কণ্ঠে পড়ল তো শুনতে পাসনি আমার মাংস চাই মাংস আর যেতে না পড়লে তোদের মাংস ছেড়ে খাবো আমি এসব শুনে আপু আমার গানে আটা চড় দিল আর আপু বলল বেয়াদব বাবা মাকে ভয় দেখাচ্ছিস হ্যাঁ তখন আমার ভেতর থাকা সেই শয়তানটি আমার হাত দিয়ে আমার আব্বুকে খুব জোরে একটা চর দিয়ে মেসেতে ফেলে দিয়েছে এরপর আমি উঠে আমার আব্বুর গলা চেপে বলতে থাকি এই কথা বলে অবস্থায় ভয়ঙ্কর গতিতে অদৃশ্য হয়ে কেউ এসে আমার হাত থেকে আব্বুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় আর অদৃশ্য ভাবে আল্লাহ আল্লাহ জিকির যেন ভাসছিল তখন আমার ভেতর থাকা সে শয়তানটি বলে উঠে বন্ধ কর বন্ধ কর আমি অসুস্থ পড়ছি না তখন আমি জ্ঞান হারিয়ে বেঁচেতে পড়ে যাই এরপর আমাকে ধরাধরি করে খাটে উঠিয়ে দেয় এরপর আমাকে আর কেউ জাগায়নি রাত গভীর হয় হঠাৎ করে স্বপ্ন দেখি সাদা চুপমা পরা পাগড়ি পরা একজন খুব সুন্দর একটি লোক আমাকে বলতে লাগলো যার মানে হচ্ছে অনেক বেশি খারাপ এবং শক্তিশালী তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো দিল্লি গিয়ে বাইতুল মামুর মসজিদে ইমাম সাহেবের কাছে যাও সব জানবে এই কথাগুলো বলে ওই লোকটা গায়েব হয়ে গেল যেহেতু আমি পড়াশোনা জানি তাই ইংলিশের মানে বুঝতে আমার প্রবলেম হয়নি তবে আমি ভাবছি কে এই লোক আর কেন আমাকে এইসব বলে গেল আমি এসব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো থাকি তবে প্রতি রাতে আমি স্বপ্নে অন্য একটা দেশে চলে যাই যেমন জায়গাটা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর অনেক মানুষগুলো অনেক হিংস্র ভয়ঙ্কর দেখতে মানুষ মনে হলো এদের আচার আচরণ মোটেও মানুষের মতো নয় এভাবে দিন কাটতে থাকে আর দিন দিন আমি নিজের থেকে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলাম এর মাঝে এক রাতে সময় হবে রাত দুইটা এমন সময় সবাই ঘুমিয়ে রয়েছে এমন সময় আমি বিছানা থেকে উঠে ফ্রিজের কাছে যাই গিয়ে কাঁচা মাছ বের করে চিবি চিবি খাওয়া শুরু করি এমন সময় আমি পেছন থেকে এসে আমাকে টান দেয় এরপর আমি আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এর পরের দিন আমার জ্ঞান ফিরে আসে এরপর কাল রাতে সব ঘটনা আমাকে জানানো হয় এরপর আমি খেয়াল করলাম আমার ছোট বোন ও ছোট ভাই ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে তাদের যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় এর জন্য আমি ভাবলাম আমি আমার ব্যাচেলার বাসায় ফিরে যাব যা ভাবা সেটাই কাজ এরপর আমি আব্বু আম্মুকে না জানিয়ে বের হয়ে যায় ঘর থেকে আর যাতে টেনশন না করে এর জন্য আমি একটা চিঠি লিখে দিই তারপর আমি আমার ব্যাচেলার বাসায় ফিরে আসি এসে অনেকে জিজ্ঞেস করেছে যে এতদিন কেন লেগেছিল কিছু হয়েছে কিনা কিন্তু আমি তাদেরকে এই বিষয়গুলো একদম এড়িয়ে যাই যাতে তারা ভয় না পায় এরপর আমি গোসল করার জন্য ওয়াশরুমে যাই যখন এই ঝর্ণা ছাড়ি তবে ঝর্ণা দিয়ে পানি নয় রক্ত বের হচ্ছে তখনই আমি খুব জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি এরপর আমি সেন্স হারিয়ে ফেলি এরপর আমার রুমমেট সবাই আমাকে ধরে বিছানায় নিয়ে আসে এরপর ডাক্তারকে কল করা হয় ডাক্তার এসে আমাকে দেখে আর বলে কিছুই হয়নি ভয় পেয়েছে এমনি এমনি এরপর ডাক্তার কিছু মেডিসিন লিখে দেয় যেগুলো কেনার মতো সমস্ত ছিল না আমার তবে আমার রুমে যারা ছিল তারা অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল এরপর মেডিসিন খেয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়ি রাতের স্বপ্নের মাঝে আমি আবার ওই অচেনা জায়গায় এসে পড়ি আবার দেখি ওই ভয়ঙ্কর আওয়াজ হায় আল্লাহ কতটা ভয়ঙ্কর আমি বলে বোঝাতে পারবো না শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যায় ওই আওয়াজগুলোর কথা শুনলে 
এরপর আমাকে কেউ খুব বাজে ভাবে আঁচর দিয়ে আহত করে স্বপ্নের মাঝে একটা রুমমেট সবাই আমার কান্নাকাটি শুনে জেগে যায় এরপর তারা দেখে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কান্না করছি সবাই আমাকে জাগিয়ে তুলে এরপর তাদের আমি সব কিছু বলে দিই আর আমার শরীরে এত ভয়ঙ্কর আঁচর দেখে সবাই প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় এরপর তারা আমাকে বাসায় ফিরে গিয়ে ভালো একটা কবিরাজের সাক্ষাৎ করতে বলে এরপর আমি তাই করে বাড়ি ফিরে আসি আম্মু আপু যদিও অনেক খুশি হয়েছিল তবে আমার প্রবলেমগুলো শুনে কান্না করে দেয় এরপর ওই কবিরাজের খোঁজ করে যিনি তার ওস্তাদকে নিয়ে আসার কথা বলেছিল তার বাসায় গিয়ে তাকে পেয়েও যায় যখন আমরা তাকে বলি সে কেন যায়নি আমাদের বাসায় সে কিছুটা এমন জবাব দিয়েছিল কবিরাজ তখন বলেছিল আমারে ক্ষমা করবেন আমি কাজ করতে পারবো না আপনার ছেলে কাকে নিজের গলায় চলে এসে জানেন এটা অনেক বড় বড় মাপের শয়তান না শয়তান না বড় শয়তানের দেবতা আমি সেদিন আপনার বাড়ি থেকে ফিরে এসে যখন আমার ওস্তাদে জানাই সব ঘর না তখন আমার ওস্তাদ বলে আমি দেখতেছি এরপর রাতে ওই শয়তান আমার স্বপ্নে এসে আমাকে অনেক শাসিয়ে গিয়েছে আর আমাকে বলেছে আর একবার আপনাদের সাজ যদি করার চিন্তা করি তারা অনেক মেরে ফেলবে একবারে জানে মেরে ফেলবে আমি পারব না আমি পারব না আপনাদের সাহায্য করতে আমি পারবো না দয়া করে আপনারা চলে যান মাফ করবেন আমারে এই বলে কবিরাজ আমাদের তাড়িয়ে দেয় এরপর আমরা আমাদের এলাকার ইমাম সাহেবের কাছে যাই তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলি সে শুনে বলে আচ্ছা আমি সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ পড়ে দুজন হজুর নিয়ে বসবো আপনারা আতর গোলাপ জল এটি বড় ও এটি যায় নামাজ কিনে রাখবেন এরপর আমরা বাসায় এসে এসব বালপত্র জোগাড় করে রাখি এরপর সন্ধ্যায় মাগদিবের পর ইমাম সাহেব দুজন খোঁজুর নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে এসে দুজন খোঁজুর পরে উঠে আয় আল্লাহ এ বাসায় এত ভয়ঙ্কর উপস্থিতি টের বাবু ভাবতেও পারি নাই এত জান নাম থেকে সার্ভে হলো কিভাবে এই শয়তান মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এরা যেখানে থাকবে সেখানে তো মানুষ তো দূর জিন যাতেও থাকতে পারবে না আপনারা কিভাবে এসেছেন এখানে তখন আপু বলল এইখানে কি হয়েছে খোঁজ তখন বলল না আমি এই কাজ করতে পারবো না এইটা কোনো আর দশটা সাধারণ শয়তানের মতো না এরা অত্যন্ত ক্ষতিকর মানুষের জন্য আল্লাহ আমাদের হেফাজত করো এই বলে সেই হুজুর চলে যায় ঘর থেকে বের হয়ে যায় এরপর এক নজরে বাইরে চলে এলো আমাদের নাসা থেকে এবং ইমাম সাহেব ও হুজুর কিছুই বলতে পারে না এরপর ইমাম সাহেব বলে উঠলেন ভাই সাহেব ক্ষমা করবেন বলে হচ্ছে হুজুরটা একটু অসুস্থ তাই চলে গেছেন আচ্ছা আমরা দেখি কি প্রবলেম হয়েছে ঘরে এরপর ইমাম সাহেব একটা চেয়ারে যায় নামাজ বিছিয়ে দেয় এবং এরপরে আতর পুরোটা ঢেলে দিয়ে তারপর লাইটটা বন্ধ করে দিতে বলে যাতে জিন হাজির করতে পারে এমন ভাবে প্রায় ঘন্টা খানেক পার হয়ে যাবার পর ইমাম সাহেব দেখে জিন হাসার কোন খবর নেই এর মাঝে ওয়াজিন হুজুর আজান দিয়ে দেয় এরপর ইমাম সাহেব বলে নামাজের জন্য যাবে এবং এসে আবারও জিনটাকে হাজির করবে এই বলে ইমাম সাহেবও হুজুর চলে যায় মসজিদে এরপর আপ্পু চলে যায় মসজিদে আর আমার মন মানসিকতা ভালো নেই তাই আমাকে জোর করে নাই মসজিদে যাওয়ার জন্য মসজিদে নামাজ শেষ করে ইমাম ও আপ্পু একসাথে বাসায় আসে এরপর আবার একই রিচুয়াল পালন করা হয় তবে এবার মনে হচ্ছে সবার গরম লাগা শুরু হলো এতটাই বিরক্তিকর গরম যা সহ্য করার মতো নয় এই গরমের মধ্যে হঠাৎ করে অদৃশ্য কেউ হুজুরের গলা চেপে ধরে আর একটা মোটা কণ্ঠে বলে তো অনেক শক্ত হয় না মানুষ উপকার করার আজ তোর জীবনের শখ মিটে দিব এটা বলেই অদৃশ্য কেউ হুজুরকে টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে যায় হুজুরকে গাম গাছের গোড়ায় ঝুলিয়ে রেখে দেয় এরপর আমরা সবাই আল্লাহ আল্লাহ বলে জিকির করা শুরু করি এরপর আমাদের প্রতিবেশী এসে আজান দেয় জোরে জোরে এরপর ওই অবরটা হুজুরকে ছেড়ে চলে যায় এরপর খুব সাবধানে হুজুরকে আমরা গাছ থেকে নামাই হুজুর এতটাই আহত ছিল যে মনে হচ্ছে না যে সে বাঁচবে এরপর হাসপাতালে নিয়ে যায় ওইখানে হুজুরকে বেত ঘোষণা করে ডাক্তার এরপর হুজুরের ফ্যামিলিকে জানানো হয় সবাই কান্না করে এবং তার ফ্যামিলির মাঝে সে একমাত্র ব্যক্তি ছিল উপার্জন ক্ষম 
এখন তার ফ্যামিলি একদম পথে বসে আছে এর জন্য আব্বু আমি নিজেদের কাছে নিজেরাই খারাপ হয়ে যায় এরপর গ্রামের সবাই জেনে যায় ওই শয়তান সম্পর্কে তারা আমাদের ভালো কোনো তান্ত্রিকের কাছে যেতে বলে আমরাও তাদের আগে বলি যে শয়তানটা সবাইকে ভয় দেখে রাখে যাতে কেউ আমাদের সাহায্য করতে না পারে এর মাঝে গ্রামের সবাই একটা হুজুরের কথা জানায় তার নাম মাওলানা শফিক মির্জা সে নাকি অনেক বড় মাপের একজন কবির আজ এরপর তার সাথে আব্বু গ্রামের অনেকেই থেকে যায় এবং শফিক সাহেবের উদ্দেশ্যে এবং গিয়ে দেখে হুজুর নেই হুজুর আর একটা রোগের চিকিৎসার জন্য পাশের গ্রামে গিয়েছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হুজুর ফিরে আসে হুজুরকে সব কিছু খুলে বলা হয় হুজুর এরপর বলে আচ্ছা আমাকে কিছুদিন সময় দেন আমি একটু খবর নিয়ে দেখি এরপর হুজুর নিজের পালিত জিন দ্বারা খবর নেওয়ার চেষ্টা করে হঠাৎ পেছন থেকে সালাম দিল কেউ হুজুর সালামের উত্তর দিয়ে জিনটাকে সব কিছু বলে আর বলে এই ছেলের সাথে কি কি হয়েছে আমার সাথে কি কি হচ্ছে সে তা হুজুরকে জানাতে পারে জিনটি হুজুরকে বলে সে রাতে সে আসবে এই বলে আব্বু আর গ্রামবাসী চলে আসে কারণ হুজুর রাতে আবার যেতে বলেছে আব্বু বাসায় এসে গোসল করে খাওয়া দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবারও রওনা করে হুজুরের উদ্দেশ্যে আব্বু তখন বলল আসসালাম আলাইকুম হুজুর আপনি ভালো আছেন রাতে আসতে বলেছিলেন হুজুর হাঁপাতে হাঁপাতে আব্বুকে বলল আসেন 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 বসেন অনেক জরুরি কথা ছিল আসেন আসেন আপনার সাথে কথা আসেন আপনার ছেলে এসব আপদ করতে কিছু কর করেছে এই শয়তান তো ওর পিছনে লেগে গেছে আপনারা কি ক্ষতি করেছেন এই শয়তানের আব্বু তখন কান্না কান্না কণ্ঠে বললেন হুজুর আপনি কি বললেন আমি জীবনে কারো ক্ষতি করি নেই আর শয়তানের কি ক্ষতি করবে এই শয়তান আমার ছেলে জীবন জান নাম বানিয়ে দিয়েছে হুজুর আপনি কি বলছেন এটা হুজুর তখন বললেন এই শয়তান অনেক খারাপ অনেক খারাপ এতে এত সহজে ধরা দেবে না আর সব থেকে বড় কথা এই শয়তানকে হাজির করা মানে নিজের মৃত্যুকে হাজির করা মাথায় রাখবেন আর এই শয়তানের বাদ্যযন্ত্র আওয়াজ যে শুনবে তার মৃত্যু অনিবার্য একে তারানো আমার পক্ষে বস বল না কারণ এইটা অন্য কয়টা সাধারণ শয়তানের মতো না এটা অনেক বড় মাত্রা অনেক বেশি খারাপ শক্তিশালী এইটা অনেক কঠিন হবে কঠিন হবে আব্বা তখন বলল আমার ছেলে জীবন বাঁচাতে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি আপনি বলুন না কি করতে হবে প্লিজ বলুন না খুশি তখন বলল আচ্ছা তাহলে আজ রাতে শ্মশানে গিয়ে যে কোনো একটা সমাধি থেকে কিছু হাত নিয়ে আসবেন তবে সাবধান পেছনে থাকানো যাবে না যদি পেছনে থাকান তাহলে কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারবেন না খুজুর এই কথাগুলো বলতে বলতে খুজুরের চোখ লাল হয়ে গেছে আর সে ভয়ঙ্কর একটি কণ্ঠে বলে উঠল আমাকে বন্দি করার চিন্তা মাথা মানিস না এই মৃত্যুটা তুই শুরু করছিস আর শেষ করব আমি তোকে আর তোর ফ্যামিলিকে শেষ করে আমি তোর প্রতিশোধ নিব রে আব্বু তখন বলল আমি আপনারে কি ক্ষতি করেছি কেন আমাকে এইভাবে কষ্ট দিচ্ছেন আপনি আবুরটা তখন চলে যায় এর মধ্যে হুজুর নিজে হুঁশ ফিরে আসে এরপর হুজুর আব্বুকে বলল হ্যাঁ এখন কি হয়েছিল আমাকে একটু খুলে বলুন তো এরপর আব্বু সাপ বলেন হুজুর শুনে একদম অবাক চোখে আব্বুর দিকে তাকিয়ে বলে হায় আল্লাহ এইটা কেমন শয়তান আমার শরীর বন্ধ থাকা অবস্থায় কিভাবে এই শয়তান আমার দেহে প্রবেশ করেছে আমি বুঝতে পারতেছি না তখন আব্বু বলে উঠল হুজুর তাহলে কি কোনো উপায় আছে বলেন আমাকে আমি আমি সব করতে রাজি আছি হুজুর তখন বললো আপনি রাজি হলেও পাবেন না এই শয়তানকে বন্দি করা আমার পক্ষে সম্ভব না ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন আমাকে এতটা শক্তিশালী শয়তান আছে আমার জানা ছিল না এর সাথে যুদ্ধ করা মানে নিজের মৃত্যুকে আহ্বান করা আমার শরীর বন্ধ ছিল হ্যাঁ ঢুকলো কেমনি আমার ভিতরে এরপর আব্বু ঘরে ফিরে আসে এসে সবাইকে সমস্ত ঘটনা জানায় এরপর আমি নিজের রুমিকে শুয়ে পড়ি হঠাৎ করে স্বপ্নে দেখা মিলল ওই ঝিনটির যেটি আমাকে দিল্লি যেতে বলেছিল সে আবারও এসে আমাকে বলতে লাগলো আসসালাম আলাইকুম হাউ আর ইউ ডোন্ট বি আফ্রেড আই ইউজ টু লিভ উইথ ইউর গ্র্যান্ড ফাদার অ্যান্ড হি ওয়ান্ট টু টেল ইউ এভরিথিং বিফোর হি ডাইড বাট হি কুন টেল ইউ বিকজ ইউ আর কামিং টু লেট If you want to know about 
this sultan you should go to Baitul Mamur Masjid and you will get all the questions answered there. So leave as soon as you can without delay. Make time less fast. Jar Ortho Hotse, Aslamolekum Kamunas and Abdi Bohai Pabenda, Ami, after Dana Ji Shalitantam, are Uni, Manajar Age, Abna Shopkata Bultech, Lutape, Bolte Parana, Karon, Abni Astonic, Dikori Felicin, a Shoytan Bapadejan to Huli, Abni, Baitul Mamu Boshi de Jan, Abna, Shomos to Postnet, Job of Wikane Pejabin, Tai Diri Nakuri, Jatatari Shom Pomchurijan, Shomai Kup, Kom. At the Kupori Jinta, Cholejai, Amake Kichuvalar, Shomai to Kudani, Shopun the Kabishota, Abuke Kulebuli, Jiki and Jun Eshe, Amake Shop Bullshe, Takun Abu Pole, Tauli, Tauliki Kurbu, Akbarki, Debunagi, Jolgi Deki, Alajai, Tauli Judi, Asia of Shomadan, Bayukani, Evoli, Abu Ar Ami, Dilir Uddeshiranahoi. প্রায় দীর্ঘ 4 ঘন্টা জার্নির পর দিল্লি পৌঁছায় আপু ও আমি ওইখানে গিয়ে বাইতুল মামুর মসজিদ খুঁজতে খুঁজতে এতটায় কষ্ট হয়নি কারণ দিল্লির সবথেকে পুরনো মসজিদ ছিল বাইতুল মামুজ এরপর মসজিদ পে খোঁজের খোঁজ করি তবে খোঁজের কোনো সন্ধান পাইনি কারণ দিল্লির সবচেয়ে পুরনো মসজিদ ছিল বাইতুল মামুর এরপর মসজিদ পে খোঁজের খোঁজ করি তবে খোঁজের কোনো সন্ধান পাইনি মসজিদে কারণ খোঁজের দুই তিন হলো মসজিদে নাকি আসছে না I'm not a general Moshi de Kadem, a poor Moshi de Kadem in Kachi Hojer Tikana China Shed, Gedilo, a poor Hojer Bashai, Hoder Shate Dakahoi, Ye Hojer Kill, Pejai, the he architect no boy watch your boy, she actually torture a buru, Utra Bajari Korche, Gitaka Salamdi. I'm Bolan, a slam one like him, Hojer Tabaka Contribulo. Oh, like one salam. Now, my dixin or na, yes, me. আমি তখন বললাম হুজুর আমার নাম হান্নান উনি আমার বাবা আমরা অনেক বড় বিপদে পড়ে আপনার ঘরে পা দিয়েছি দয়া করে আমাকে আমাদের সাহায্য করুন হুজুর তখন বলল এই ব্যাপার বলুন শুনি এরপর আমাদের সাথে করে যাওয়া সমস্ত ঘটনা জানাই আর তার সাথে আমাদের স্বপ্নে ইংলিশে কথা বলা জিনটির কথা হুজুরকে জানাই হুজুর তখন বলল তাহলে after a tara, we are the Rabbikayasi. Allah, no sugar. After the Rabbi Shampila. Pokun, I'm a kitchen of Abakui, Hosur Kajikuri. Apni out of the Rafika Kushin money. Apiki of Jalin Amrashu. Pokun Hosur Bolute. Sita, for his underwear. Tarage, no brazen enough. তোমাদের পরে বড় বিপদ নেমে গেছে এটা পুরো সাধারণ বিপদ না আমাদের বিজনে অনেক বড়টা এই শয়তান নিয়ে আছে আর এই বিস তোমার দাদুকে মেরেছে আর ওই এই বিস এখন আমার পিছনে উঠে গেছে এতটুকু বলি হুজুর চোখের পানি মুছে থাকি তখন আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করি হুজুর এই শয়তান আমার পিছনে কেন পড়ে আছে আর কিসের প্রতিশোধ নিতে চায় এই শয়তান আমাদের থেকে দগরে আমাকে একটু খুলে বলুন না তখন হুজুর বলল এই শয়তান তোমার বিছানা পড়ার কারণ তোর দাদু এই ব্লিসের সাথে মেন শত্রুতা হলো তোমার দাদু আর এই ব্লিস আমাকে বোঝার না কারণ আমি তোমার দাদুকে সাহায্য করেছিলাম অনেক আগে এই পর হুজুরকে আমি আমার সমস্ত ঘটনা বলার জন্য জানাজুরি করি একটা পর্যায়ে হুজুর রাজি হয় তার পুরো ঘটনা বলার জন্য ঘটনাটি বোঝার জন্য আমি দাদুর মত করে বলছি বলছেন আমার মিত্র দাদু যেদিন আসরের নামাজ জন্য মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেই রাস্তায় দেখি আমাদের ইসলামে সে পশু নিষিদ্ধ কিম্বো আরাম মানে সুগর মসজিদের পরাস্তায় পায়খানা করে ভরে রেখেছে এখন আমি দেখলাম ময়লাগুলো যদি আমি পায়ে এটে অতিক্রম করি আমি না পাক হয়ে পড়ব আর নামাজ হবে না তাই খুব সচেতন অবস্থায় জব যার দিয়ে রাস্তা বার হয় এরপর মসজিদে এসে বসায় নামাজ পড়া শেষে সবাইকে রাস্তার ব্যাপারটা জানায় যেইভাবে রাস্তা নোংরা করে রেখেছে এরপর কয়েকজন এসে আমাদের জানালো যারা এই শুকুরগুলোকে যারা চড়াতে এসেছে তারা এখনো মাঠে বসে আছে এরপর আমরা চারজন যুবক মাঠে যাই 
তাদের সাথে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখি তিনজন মাঠে শুকুর গুলোকে সরাইতেছে তাদের উদ্দেশ্যে করে আমি বললাম দেখুন দাদা আপনারা মসজিদের সামনে শুকুর গুলাকে সরাইতেছেন সেখানে আমার আল্লাহর ইবাদত করতে চাই আপনাদের কি উচিত হয়েছে এটা করাটা বলেন তো আমার এই কথাটা বলতে না বলতে একজন ব্যক্তি আমার সামনে আসলো দেখতে তানজিকের মতো সুগুলো বড় বড় জট লাগানো আর চাপার মাংসগুলো হাড্ডির সাথে একটা সাথে একটা লাগিয়ে গেছে হবু সয়দানো মনে লাগতেছিল ডক্টরে সে আমার দিকে রাঙি কলায় বললো একদম ভালো না যা করেছি বেশ করেছি ভালো চাষ তো এখান থেকে চলে যা নয়তো এমন হাল করব। নিজের চিনতে পারবি না বললাম এটা আমি বুঝতে পারলাম ওনার নিজের তান্ত্রিক বিদ্যার উপরে খুব অহংকার যেটার কারণে উনি আমাকে ভয় দেখা গেছে এই জন্য আমি সহ্য করতে না পারায় আমি ওই কাল থেকে পর মধ্যে লোকটি তার বুকের মধ্যে চোর একটা রাতি মারে সে ছিটকে খালে গিয়ে পরে এরপর তান্ত্রিক পাশে থাকা দুইটা লোক আমার উপরে আক্রমণ করে এর মধ্যে আমার সাথে থাকা ওই বন্ধুগুলো তাদের উপরে হামলা করে দেয় একটা পর্যায়ে আমরা তান্ত্রিক ও তান্ত্রিকের লোকগুলোর বেঝো পিটায় এরপর আশেপাশের গ্রামবাসী এসে আমাদেরকে ছাড়িয়ে আমাদের ওই তান্ত্রিকের লোকগুলোকে বকা জোগা করে বাড়িতে বাড়িয়ে দেন এরপর তান্ত্রিক যাওয়ার আগে আমাকে বলে এর প্রতিশোধ আমি নিব খুব খারাপ ভাবে নিব আমি বুঝতে পারি সে খারাপ কিছু করবে এরপর আমরা চলে আসি এর মাঝে সাত দিন তেমন কিছু হয় নাই তবে আমি সমস্যা ফেস করি অষ্টম দিনে এসার নামাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতেছিলাম এমন সময় শাসনের পথ দিয়ে যখন অতিক্রম করব এমন সময় কেউ খুব মোটা গোলায় আমাকে পেছন থেকে ডাক দিল আমি পেছনে তাকে দেখি দশ পুরু তার একটা অব দেখতে একদম কালো মাথায় দুটা সিং শরীরে লোম ভরা আর মুখ দিয়ে মনে হচ্ছে লাভার মতো জাতীয় কিছুটা বেরোইতেছে দেখতে এতটা মরণ করছিল সে ওইটা দেখে আমি ভয় পেতে বলে গেছি যদি কেউ নিজের চোখে না দেখে তো বোঝানো সম্ভব না কতটা বরণ করছিল ওই শয়তানটি আল্লাহ আমি এত শয়তান দেখেছি আমার সামনে কোত্থেকে আসছে এই শয়তানটা যখন আমার সামনে এসেছে তখন আমি কোত্থেকে একটা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ পাচ্ছিলাম যেমনি রাজা মহারাজরা আসলে যেভাবে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে আসে না স্বাগতম করানো হয় ঠিক ওই রকম সেইভাবে শয়তানের পেছন থেকে এমন অদ্ভুত একটা ভয়ঙ্কর বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ পাচ্ছিলাম আমি হায় আল্লাহ আমি ওই শয়তানটির দিকে তাকিয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতেছি আমি ভয় পাচ্ছি না ওইটাকে দেখে আমার ভয় মরে গেছে না আমি নিজের মৃত্যুকে নিজের সামনে দেখতে পাচ্ছি না এমন সময় বাতাসের মাঝে খুব মিষ্টি একটা সুগন্ধ বেশি উঠল তখন দেখলাম আমার পেছন থেকে ইংরেজি ভাষায় দশ থেকে বারো জন জুব্বা পড়া ও পাংরি পড়া হুজুর ইংরেজি থেকে কিছু দোয়া ও কালাম পড়তে আছে দোয়া কালাম পড়তাছে এর মাঝে ওই শয়তানটিকে ভয়ঙ্কর সুরে ওর নিজের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজগুলো আরো বেশি বাড়িয়ে আমাকে বলতে থাকে শয়তানটা বলে তোর তোর বংশের বৃদ্ধ আমার হাতি হবে আমি কাউকে থাকতে দেব না এই পৃথিবীতে তোদের সব কয়টাকে নরকে বাঁধাবো এরকম ভাবে আমার একটা থ্রেড দিয়ে ওটা চলে যায় এতটুকু বলেই ইমাম সাহেব এক গ্লাস পানি খেলেন এরপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে আবারও পড়া শুরু করলেন এরপর দাদু ওইখানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এরপর আমার বাড়ি তো জিন সবাই তোমার দাদুকে দাদুরি করে বাসায় পাঠিয়ে দেয় এর পরের দিন আমি তোমার দাদুকে দেখতে যাই ওর থেকে সব জানার পর আমি তোমার দাদুকে নিয়ে ওর থেকে সব জানার পর আমি তোমার দাদুকে নিয়ে আমার আব্বাজানের কাছে আসি আমার আব্বাজান অনেক বড় মাপের একজন কবিরা আসছিলেন আমার আব্বাজানের কাছে অনেক সতী দরজিন ছিল তখন আব্বাজানকে সমস্ত ঘটনা বলি তখন আমার আব্বাজান তোমার দাদুকে বলে ওই তান্ত্রিক নিজের জীবন শয়তানের দেবতার কাছে উৎসর্গ করেছে মানে নিজেকে বলি দিয়েছে শয়তানের কাছে ওই তান্ত্রিক জানে যদি 
ছোটখাটো জিন চালান করে তোমার উপর তুমি খুব সহজে বেঁচে যাবে তাই নিজের জীবন শেষ করে শয়তানকে খুশি করে তোমার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে शक्तिशाली जिन द्वारा बंदी करते बसि समय नये शयतान चल्लिस कि षाठ बचर पर आरोप मुक्ति पा कारण साधारण शयतान नये शयतान देवता और जी कर भोग पे विश्वास कथा कत करना तीशोध ने दाद राजी हो जाए मुक्ति पा मुक्ति ना पे शयतान तुम जीवन डान नाम बनिए फिर मुक्ति पार पर भेबे दिए धारणा मुक्त हो जाए तुम्हें चारे ना तुम्हारे कारण तुम दादू टी बचर बंदी कर रेखे जिनटी सामने आसते ना बारे सन्धान ओजु छाड़ा जाते ना दे कारण शयतान ना पाक तक अवस्था बस आक्रमण कर पानी पान करते खजुर के खजुर की देखे एक दया बोलो ना इरपर खजुर झाड़ी बोलो आत्मवश्य क्यों करते समय नष्ट करना जाओ 
দ্রুত যাও বারোটার আগে কলকাতায় গিয়ে তোমার তোমার আম্মু আর তোমার বোনকে সব বলে বুঝে রাখতে হবে আর আমার আমার জিন সবই বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে যাতে খারাপ কিছু সংস্পর্শে না আসে ঠিক আছে এরপর আব্বু আমি সাথে সাথে কলকাতায় রনা দিই প্রায় তিন ঘন্টার লম্বা জার্নির পর আব্বু আমি বাসায় পৌঁছাই তখন রাত সাড়ে নটা বেজে গেছে গিয়ে আব্বু বোনকে সমস্ত ঘটনা জানাই তখন সবাই চোখের পানি দিয়ে নীরবে কান্না করছিল কারণ আল্লাহ যদি আজকে আমাদের সাহায্য না করে তাহলে আজকে হয়তো কেউ না কেউ তো মারা যাব তখন আব্বু বলল আন্নান বাবা তুই মসজিদে থাক আমি আর তোর মা আর তোর বোন বাসায় থাকবো কারণ ওদের একা রেখে যাওয়া উচিত হবে না তুই সাবধানে থাকিস বাবা এরপর আমি আব্বুকে জড়িয়ে ধরে অসুরে কান্না করতে থাকি এরপর আমি মসজিদের দিকে রনা দিই আর পিছে তাকিয়ে দেখি মনে হচ্ছে শেষ বারের মতো দেখছি আমি আমার আম্মু আব্বু এবং আমার বোনকে দেখছি তখন আমার ভেতর থেকে বারবার আল্লাহকে বারবার বলছিলাম কি আমার রব কি আমার প্রতিপালক কেন তুমি আমাকে এতটা ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় ফেলছো আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না মালিক দয়া করো আমাদের উপর রক্ষা করো আমার পরিবারকে রক্ষা করো যেস ভাই এতটুকু একটি মেসেজ দিতে চাই আমি যখন বৃদ্ধ চাচার মুখে এই ঘটনাটি শুনেছিলাম এই পর্যন্ত বলে সে অঝরে কান্না করছিল তাকে এইভাবে কান্না করতে আমি আগে কখনো দেখিনি প্রায় আধ ঘন্টা পর সে তার হাত মুখ ধুয়ে সে আবারও তার ঘটনা শোনানো শুরু করলেন এরপর আমি মসজিদে চলে আসি আর আমি শুধু অপেক্ষা করছি কখন বারোটা বাজবে আর কখন এই সতরটা আমার উপরে অত্যাচার করবে এই চিন্তা করতে করতে আমি একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ি হঠাৎ করে দেখি মসজিদের বাইরে অনেক শব্দ কেউ খুব জোরে জোরে বাঁধত যন্ত্র বাজাচ্ছে আর আমার নাম ধরে বারবার ডাকছে বাইরে তোর সাথে আমার হিসাব বিকাশ আছে এমন একটা বিশ্রী শব্দ করে তৎক্ষণাটা ভয় পেয়ে যায় আর জোর জোরে আল্লাহ নাম চলতে থাকে আল্লাহ নাম ডাকা শুরু করা মাত্রই এই ভয়ঙ্কর বাদ্য যন্ত্রগুলি থেমে যায় এরপর আমি ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি রাত দুটো বেজে গেছে আমি তখন ভাবছি আমার আপ্পু আম্মু ঠিক আছে কিনা তাই একবার ভাবলাম বাসায় যাব কিনা পরে ভাবলাম ওই শয়তানটা যদি রাস্তায় আমার কোনো ক্ষতি করে ফেলে বলে রাখা ভালো মসজিদে সেদিন তাপ লেগে জামাত এসেছিল যার কারণে অনেকেই মসজিদে ঘুমিয়েছিল আমি তাদের মধ্যে তাদের সাথে আমির সাহেবকে খুব সম্মানের সাথে ডাক দিই ডাকার সাথে সাথে আমির সাহেব উঠে আসে এরপর আমাকে বলে কি হয়েছে এখন তো তা চোদের সময় এর জন্য অনেক সময় আছে এত আগে রাখলে যে তখন আমি তাকে বলি হুজুর আমি বড্ড বিপদে আছি আমার বাবা মা ও বোন অনেক বড় বিপদে আছে দয়া করি আমাদের বাসায় চলুন আমি আমি যেতে পারছি না একা একা বেরো হলেও শয়তানটা নির্ঘাত আমাকে হত্যা করে ফেলবে আবার আপনার আপনার পায়ে পড়ে আমি প্লিজ আমার আমার সাথে চলুন দয়া করে চলুন এরপর আমি সাহেব বলে উঠলেন আহা হাত পা ছাড়ো বাবা বা ছাড়া কোনো মাক লোকের পা ধরতে নেই আচ্ছা আমাকে সব খুলে বলো তো সব শুনি আমি খুঁজেকে বললাম খুচুর সব ঘটনা পরে শুনবেন দয়া করে এখন চলুন আমার বাবা মা অনেক বিপদে আছে দয়া করে চলুন না খুচুর প্লিজ চলুন না আমি সাহেব তখন বলল আচ্ছা আচ্ছা বেশ চলো এরপর আমি সাহেব এটি হারিকেন ও আরও একজনকে ঘুম থেকে জাগে তুলে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য বাকিদের এইভাবে রেখে যায় যাতে তাদের ঘুমের কোনো প্রকার সমস্যা না হয় এরপর আমি সাহেব আমি এবং আমি সাহেবের আশা তিনজন একসাথে বের হই দেখি নিখুঁত কালো একটা অন্ধকার এতটাই অন্ধকার যে আকাশের তারাগুলি অন্ধকারের মাঝে তুলেই যাচ্ছে এর মাঝে আমরা তিনজন একটা হারিকেনের সাহায্য নিয়ে ওই নিখুঁত কালো অন্ধকারের মাঝে হাঁটছি হঠাৎ করে সামনে দেখলাম একটা লাল গরু গরুটি দেখতে অনেকটাই অদ্ভুত ছিল আর গরুটির চোখ ছিল লাল রক্তের মতো টক টকে একটা পদার্থ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আমি তখন প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় আর আমি সাহেব জোরে জোরে আয়তাল কুর্সি পড়ছে আর শয়তানটি আমাকে উদ্দেশ্য করে খুব জোরে এবং রাগান্বিত শুনে বলে শুধু তুই বাকি 
এটা বলে সেই গরুটি বাতাসে বেরিয়ে যায় সন্তানটি এমন রহস্যময় কথাটি তখন আমার মাথায় ঢুকছিল না এরপর আমি সাহেব আর আমি বাসায় রণা দিই এবং গিয়ে দেখি আমার ঘরের দরজা ভাঙা আর উঠানে আমার বাবার মাথা বিহীন দেহ পড়ে রয়েছে আমি চিৎকার দিয়ে কান্না করতে করতে বাবার দেহের কাছে যাই কতটা ভয়ঙ্কর ভাবে মেরেছে হায়াল মা আমি আর সইতে পারছি না তখন আমি সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে এর মধ্যেই ঘরে ঢুকে দেখি দশ থেকে বারোটা সাদা কুবুতর রক্তাক্ত অবস্থায় বাটিতে পড়ে আছে মানে এগুলো আর নেই এর সামনে আমার আদরের ছোট বোন ও আমার দক্ষিণ মায়ের বেত দেহটা পড়ে আছে আমি আর সইতে না পেরে ওখানেই অক্কান হয়ে যায় এরপর আমার মুখে পানি চিটা মেরে আমির সাহেব আমার জ্ঞান ফেরায় এরপর দেখি সকাল হয়ে গেছে আশেপাশে অনেক মানুষ আমাদের উঠোনে ভিড় করে আমার মৃত বাবা মার লাশ দেখছে কতটা নিঃশংস কতটা নির্দয়ভাবে মেরেছে সেই শয়তানটা এরপর আমি আব্বু আম্মুর কাছে গিয়ে কান্না করতে থাকি যেসব ভাই এই জায়গায় এসে ওই মুরব্বি চাচা এতটা কান্না করছিল যা বোঝাতে পারবো না বাচ্চাদের মতো হু হু করে কাঁদছিল এরপর আমরা তাকে শান্ত করে মুখ হাত ধুয়ে আবারও কাপ দিই তার মুখ থেকে আবারও শুনতে থাকি আবারও বলছেন তিনি এরপর আমি সাহেবের সাহায্য নিয়ে আমরা বাবা মা ও বোনের জানাজা শেষ করে ফিরি এরপর আমি সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করে আজা এসব কেন হয়েছে আমাকে একটু বলো এরপর আমি আমির সাহেবকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বলি এরপর আমির সাহেব আমাকে বলে আচ্ছা যেহেতু ওই ইমাম সাহেবের ব্যাপারে সব কিছু জানে আর তার বাবা এই শতানকে বন্দি করতে সক্ষম হয়েছে তাই তোমার জন্য উচিত হবে তার কাছে যাওয়া যদি সে কোনো রাস্তা কিংবা উপায় জানে এরপর আমি আমির সাহেবের কথা মতো আবার ইমাম সাহেবের মসজিদের মানে দিল্লি বাইতুল মামুর মসজিদের দিকে রানা হয় এরপর দিল্লি পৌঁছে ডাইরেক্ট ইমাম সাহেবের বাসার দিকে হাঁটা শুরু করে দিই এরপর হুজুর বাসায় গিয়ে দেখি সে উঠোনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে আমি উঠোনের পাশে গিয়ে কান্না করি এবং হুজুর কতটা সান্ত্বনা দিচ্ছিল তবে আমার কান্না কেন যেন থামছিল না হুজুর আমাকে আবারও বলে ওঠে আর না কি হয়েছে বলো আমাকে এরপর হুজুরকে আমি বলি হুজুর ওই শয়তানটা আপু আম্মু আমাদের ছোট বোনটাকে খুব বাজে ভাবে মেরে ফেলেছে এতটাই ভয়ঙ্কর ভাবে মেরেছে তা কালেও রু কেঁপে যাচ্ছে এরপর হুজুরের হাতে হাত ধরে আমি কান্না করতে থাকি আর বলি ওই শয়তান ওই শয়তান আমাকে এতিম করে দিল আমার আমার আর কেউ নেই হুজুর তুমি আর কেউ নেই এরপর হুজুর আমার মাথায় হাত বলিয়ে দিতে থাকে আর বলতে থাকে আনান আনান তুমি এইভাবে ভেঙে বললে চলবে না তোমাকে অনেক শক্ত হতে হবে আর প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে তাই এই বিচার আল্লাহর উপরে ছেড়ে দাও এরপর কিছুটা শান্ত হয়ে হুজুরকে জিজ্ঞেস করি তাহলে হুজুর কি উপায় আমরা আমরা কি ওই শয়তানের কাছ থেকে মুক্তি পাব না এরপর হুজুর আমাকে বললেন আল্লাহর থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি মানা আর কেউ নাই আর আমরা আল্লাহর ইবাদত করি এত সহজে একটা শয়তানের কাছে হার মানা যাবে না আর তুমি কি ভেবেছ কাল রাতে শুধু তোমার বাবা মা বোনকে মানে দিয়েছে ওইখানে আরো কিছু সাদা কবুতর দেখতে পেয়েছিলে হুজুরের প্রশ্ন শুনে আমি কিছুটা অবাক হয়ে বলি জি হুজুর পনেরোটা সাদা কবুতর আমাদের ঘরে মরে পড়েছিল এরপর আমি আব্বু আম্মুকে মাটি দিয়ে আসি এবং দেখে সে কবুতরগুলো আর নেই এরপর হুজুর আমাকে বললেন হ্যাঁ ওগুলো ছিল জিন আমি মোট ষোলোটি শক্তিশালী জিন পাঠিয়েছিলাম তোমার আব্বু আম্মুকে কার্ড করার জন্য যাদের মধ্যে একজন জীবিত রয়েছে বাকি পনেরো জন মারা গেছে তাহলে বুঝো তোমার ফ্যামিলিকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার কয়টা ফ্যামিলি নষ্ট হয়ে গেছে কতগুলো আপন জন আমি হারিয়েছি তাই তুমি কান্নাকে ভেঙে পড়ো না আমাদের এক হয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে আর এখন আমি ওই জিনটাকে হাজির করি এবং সব ঘটনা জানতে চাই দেখি এরপর হুজুর আমাকে নিয়ে তার রুমে চলে যায় গিয়ে দেখি খুব সুন্দর একটা ঘর যদিও তেমন বড় না তবে দেখে মনে হয় ওই ঘরে কোনো এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি বাস করে এরপর হুজুর কিছুটা পানি এনে তার ভেতরে ফু দিয়ে কিছু দোয়া পাঠ করতে থাকে এমন সময় খুব নরম এবং সুন্দর গলায় একজন সালাম দিয়ে ওঠে আসসালাম আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ এরপর হুজুর জবাব দিলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ আজা কাল রাতে গিয়ে হয়েছিল সবটা আমার ভুল বলো না হুজুর এই কথা শুনে ঘাপড়ে কে সে জিনটি বলে উঠল 
আল্লাহর তোহাই লাগে তাল রাতে কি হয়েছে জানতে চাইবেন না আমি যে জীবিত ফিরে এসেছি তাতে আল্লাহর কাছে লাখো লাখো শুক্রিয়া আমার পনেরো জন সাথীকে এক হাতে মেরে ফেলেছে ওই ব্রিজটা ওর কথা মন পড়লে আমার নিজের রুখ কেঁপে উঠে আমাকে ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন হচ্ছে দয়া করে এই ব্যাপারে যদি কোনো কথা বলতে হয় আমাকে ডাকবেন না জিনটা এই কথাগুলো বলে চলে যায় এরপর হুজুর চিন্তা করতে থাকেন আর আমাকে বলেন দেখলে আন্নান কতটা ভয় পেয়ে আছে অথচ এই জিনগুলোর অধিক ক্ষমতা অনেক বেশি অনেক অথচ তারা ষোলো জন মিলে ওই শয়তানের কিছুই করতে পারে নাই আজ দেখি অন্য কাউকে ডাকতে পারি না ওদের সরদারকে ডাকার চেষ্টা করতেছি এরপর ইমাম সাহেব হজুর আরও কিছু দোয়া পাঠ করতে থাকে প্রায় তিরিশ মিনিট পর খুব মিষ্টি একটা সুগন্ধ নাকে আসে মনে হচ্ছে হাজারো মানুষ উঠানে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় অদৃশ্য কেউ হজুরকে সালাম দিল আসসালাম আলাইকুম হজুর তখন বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জিনটা তখন বললেন বলুন কিসের জন্য আমাকে স্মরণ করলেন হজুর তখন বললেন আজা কাল রাতে তোমাদের মাঝে পনেরো জনের বৃত্ত হয়েছে নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছো জিনটি তখন বললেন জি আমি সব শুনেছি হজুর তখন আবার বললেন আমি কি একটু খুলে বলো তো কিছু তো জানতে পারিনি আমি এখনো এরপর ওই জিনটা বলতে শুরু করে সেদিন রাতে বারোটা বাজা মাত্র সবাই আগে ওই সাদান আন্নান মিয়ার বাসায় যায় আর গিয়ে সামনে তাকা সেই জিনটাকে মেরে ফেলে এরপর বাইরে আসা মাত্র সব কয়টাকে একে একে ছিঁড়ে ফেলে আর এইটা দশটা সাধারণ সাদান মতো না এইটার নাম লাকোস আর লাকোস হলো শয়তান জাতের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান যে জাদুবিদ্যা ও তান্ত্রিকের মহাপরাজয়ে বরাদর্শী আর লাকুসকে শেষ করা কোনো মানব জাতির পক্ষে সম্ভব না বরং বন্দি করা যায় আর এই লাকুস নানের বাবা মা এবং বোনকে খুব বাঁচি ভাবে হত্যা করেছে এখানে যদি অন্য কোনো ব্লেস থাকত তাহলে আমি আমার সাথী ভাইদের মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতাম তবে লাকুসের সাথে আমরা বেড়ে উঠতে পারবো না জিনটি বলা অবস্থায় হুজুর বলে উঠলেন লাকুস মানে তাহলে এদের পেছনে আর আমার আব্বা জান যাকে বন্দি করেছে সে লাকুস ছিল হুজুর কথা শুনে জিনটি বললেন জি হুজুর সব লাকুস লাকুস আর এর আপনার বরহম আব্বা জান বন্দি করেছিলেন তাকে হুজুর তখন বললেন হায় আল্লাহ তাহলে আমরা লাকুসের সাথে যুদ্ধে পরিকল্পনা করছি কি করলে লাকুস আমাদের পিছু যাবে বলতে পারেন এরপর জিনটা বলল লাকুস এমন এক শয়তান যে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সব করতে পারে সব কারণ যত রকম তান্ত্রিক বিদ্যা এবং কালো জাদু তন্ত্র মন্ত্র এই সমস্ত জিনিসের বাচ্চা লাকুসকে ঘায়েল করলেও হত্যা করা যাবে না বলা যায় এক প্রকার অসম্ভব আর লাকুস কেমতের আগ পর্যন্ত বনবেও না জিনটার মুখে এমন কথা শুনে হুজুর জিনকে আবারও জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি উভায় উভায় কি নেই কোনো এরপর জিনটা কিছুটা রেগে এবং বিরক্তি স্বরে বলল এসব এসবের জন্য আমাকে আর দ্বিতীয়বার বিরক্ত করবেন না আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না আর যদি এসবের জন্য আমাকে ডাকেন এর পরিণাম খুব খারাপ হবে এই বলে জিনটা চলে যায় আর হুজুর যেন হতভম্ব হয়ে যায় কারণ এই জিনটা হুজুরকে অনেক সম্মান করে শ্রদ্ধা করে তবে আজ এইভাবে কেন ব্যবহার করলো যে হুজুর নিজেই হতভম্ব হয়ে গেল এরপর হুজুর বলতে লাগলেন বুঝলাম না আমার সাথে এমন ব্যবহার করলো কেন ও আমাকে তো অনেক সম্মান করে শ্রদ্ধা করতো তবে আজ হঠাৎ করে এমন বেহাদবি করবে আমি ভাবতে পারিনি এরপর হুজুর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন আচ্ছা আমি আজ সন্ধ্যায় সবার আবার আব্বা জানের সাথে থাকা ওই জিনটাকে ডাকবো যে লাকুসকে বন্দি করে রেখেছিল দেখি ওর থেকে আলোচনা করে কোনো উপায় বের করতে পারি না এমন সময় চোখের আজান দিয়ে দেয় এরপর হুজুর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন সবাই নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেন এখানে জামাত হবে আর সাবধান কেউ বিনা অনুমতিতে ছাড়া বাইরে যাবেন না কারণ এই শয়তান আমাদের টার্গেট করে রেখেছে সুযোগ পেলে কিন্তু শেষ করে দেবে মরতে ভয় করি না তবে এই ব্লিস হাতে মরতে চায় না বুঝলেন আমাদের মৃত্যু আল্লাহ হুকিম হবে ইনশাল্লাহ 
এরপর আমরা সবাই জোহরের নামাজ পড়ি এরপর সবাই হুজুরের বাসার দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে এরপর হুজুর সবাইকে কোরআন এবং হাদিসের কিছু বয়ান দেয় যা শুনতে শুনতে আসরের সময় হয়ে যায় এরপর আমরা আগের মতো একসাথে নামাজ আদায় করি নামাজ শেষে হুজুর আমাদের নিয়ে বের হয় মসজিদের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই মসজিদে গিয়ে দেখি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও এক মুরব্বী হুজুর সে ইমাম সাহেবকে একটা কিতাব দিয়ে বলল আপনি যা করতে যাচ্ছেন সাবধান এই কাজ আপনার আব্বাজান বাতি তো দিল্লিতে আর কেউ জানত না আর কেউ এই কাজ করার মতো ক্ষমতা দেখাতে সাহস পায় নাই আর এই প্রথম আপনি এই কাজে হাত দিতেছেন তাই একটা কথা বলবো সাবধান যাকে ডাকতে যাচ্ছেন সে প্রচন্ড ভয়ঙ্কর আর শক্তিশালী আর যাকে বন্দি করতে যাচ্ছেন সে শয়তান ও তান সেই শক্তির দেবতা তাই সাবধান সাবধান থাকবেন আর তাদের সাথে সুন্দর আচরণে কথা বলবেন কারণ এরা দুজনে অনেক ভয়ঙ্কর তাই সাবধান 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 বলতেছি আল্লাহ হাফেজ এটা বলে হুজুর ইমাম সাহেবকে একটা কিতাব দিয়ে চলে যায় তখন আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করি কিসের কিতাব এটি হুজুর তখন বললেন এই গিতা এই গিতাব সম্পর্কে রাস্তায় কোনো রকম কথা বলবে না বাসায় কি জানতে পারবে আজকে তো আমরা মরবো না হয় ওই শয়তানকে সারা জীবনের মতো বন্দি করে দেব তাতে আমাদের জীবন যাবে যাক এরপর হুজুর আমরা সবাই মিলে হুজুরের বাসায় এসে হুজুরকে মাগরিবের নামাজে দাঁড়ায় নামাজ শেষে হুজুর আমাকে ডাক দেয় হুজুর বলল আনান তোমার মাঝে ওই জিনটাকে হাজির করব যে তোমার দাদাকে এবং তোমাকে সাহায্য করেছিল ভয়বো না তুমি কিছুই হবে না তোমার নিয়ে যে কারণ তোমার জ্ঞান থাকবে না ওই জিনটা যখন তোমার ভিতরে প্রবেশ করবে হুজুর কথা মতো সমত প্রকাশ করি এবং আমি চুপচাপ বসে রইলাম এরপর হুজুর কিছু দোয়া পরে আমাকে ফুল দিল আর খুব সুন্দর একটা মিষ্টি সুখ সান আসে তখন ওই গ্রামে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি বাকি ঘটনা জানতে পারি ইমাম সাহেবের কাছ থেকে তুমি জ্ঞান হারানোর পরে তোমার মাঝে ওই জিনটাকে প্রবেশ করি জিনটা আমাকে বলল আসসালামু আলাইকুম আমি তখন বললাম ও আলাইকুম আসসালাম জিনটা তখন বলল I have been waiting for you, God. I know. I, I don't have to say anything. Lakus is back. The wing superpower and stopping him is not that easy. At least not possible for me. Jan Ortho would say, Ami, I've done Dake Sharadi as you're doing. I'm okay. He's a woman now. লাকুস প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে ফিরেছে আর ওকে থামানো আমার পক্ষে সম্ভব না অন্তত আমার পক্ষে তো না আমি নাম বললাম তাহলে কি করা যায় আপনি কিছুটা সমাধান করুন তা না হলে এই সয়দানের কাছে আমাদের মৃত্যু হবে সেই জিনটা তখন বলল আই হ্যাভ অলরেডি লস্ট অল মাই স্ট্রেন্থ ফাইট ইন দিস ডেভেল ফাইভ অফ মাই কম্বেস লস লাইফস ফর দিস ফাইট ইউ I can't deal with this devil now, but I can tell you a way. Jara or do ze, ami aage ei shoydane sathe lorai kore nijer shob shobdhi hariyechi. Ar ei juddhe korte je amar paanch jon sathi jibon hariyeche. Ei shoydaner sathe ekhon para amar bokhe shomoy na. Tobe apnader ekta upay bole dite pari. Amra bollam, ki upay? Bolun amake. Jinta tokhon English e amar bollo. There is one way, but many dangers. And a lot of bristle if little wrong end your life if you cannot do it. Thank God a million times and if you can, the Satan will take your life. Be sure you, Simon Dasim Satan and the same Satan is brother of Lakul Satan and the scene is a very, very ill-tempered. If the same, the same Satan can anger Lakul then they will destroy themselves and this will curse and remove you but this is not that easy work it's not so easy to make the same appear when the same silence wanders around with the fleet at the book of his mode but was presented if you can Make it happy with a little intelligence. It will become your slump. Jara or dhoche. Uba eti aache tabi anek bipod. 
আর অনেক ভয়ঙ্কর যদি একটু ভুল হয় আপনার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে যদি করেন আপনার কাছে লাখো কোটি সুদ্রিয়া আর যদি পারেন ওই শয়তান আপনার জীবন কেড়ে নিবে নিশ্চিত থাকেন আপনি দসিং শয়তানকে আহ্বান করুন আর দসিং শয়তান হল লাকু শয়তানের ভাই আর লাকু অনেক বদমেজাজি যদি দাসুং শয়তান লাকুসের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া দিতে পারে তাহলে ওরা নিজেদেরকে নিজেরাই ধ্বংস করে দেবে আর আপনাদের উপর থেকে এই অভিশাপ চলে যাবে তবে এই কাজ করা এতটা সহজ না দাসিং শয়তান বেশিরভাগ সময় এফ্রিদকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে দাসিমকে হাজির করা এতটা সহজ না তবে একবার যদি হাজির করে যদি ওকে সামান্য ভোগ দিয়ে খুশি করাতে পারেন তাহলে আপনার গোলাম হয়ে যাবে যদি দাসিং জানতে পারে তাহলে আমাদের কিন্তু শেষ করে ফেলবে এটা সাধারণ কোনো কাজ না এটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা আমি বুঝতে পারতেছিলাম না বল চিন্তা বললো থিং দিস ইস satan is so that na cannot harm anymore so the best plan would be the impression this satan again in janna for 60 years and i will support you as much as possible jar or to se dekhun apnar abba jan ei bhabe lakus ke bondi korte sokkom hoychilo ekhon apni jodi ei shaitaner haat theke mukti chan tahole এইটা করতে হবে কারণ লাকুসকে হত্যা করার জিন ও ইনসানের জন্য অসম্ভব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর এই ছেলে সব হারিয়েছে হারানোর মতো আর কিছু নাই আর তাই আমি মনে করি এই সাধান যাতে অন্য কারো ক্ষতি করতে না পারে তাই এই সাধানকে ষাট বছরের জন্য আবারও বন্দি করার উত্তম পরিকল্পনা হবে আর আমার পক্ষে যতটা সম্ভব হবে আমি আপনার জন্য ততটা সাপোর্ট দেবো ইনশাল্লাহ আমি তখন বললাম আচ্ছা আল্লাহ ভরসা দেখি কি হয় এতটুকু বলে এই জিনটা আমার শরীর ছেড়ে চলে যায় তারপর আমার জ্ঞান ফেরানো হয় পানি দিয়ে এরপর আমরা দুজনে চিন্তায় পড়ে যায় এভাবে কি করা যায় এরপর খুঁজির বলল যা হয়ে যাবে যাক দসিমকে ডাকায় উত্তম হবে হয়তো লাকুসের বিরুদ্ধে দাসিমকে খেপিয়ে দিব তা না হলে আমরা সবাই একসাথে কালিমা পরে মুক্ত পুরে স্বাদ গ্রহণ করবো কি বলো এরপর বাকি সবাই যেহেতু এই কাজে জড়িত ছিল না তাই সবাইকে হুজুর চলে যেতে বললেন আর হুজুর আর আমি একটা ঘরে থেকে গেলাম এটি মেসেজ এসে ভাই প্রত্যেকটা মানুষ নিজের মৃত্যুকে ভয় পায় তাই আমাদের সাথে থাকা বাকি মানুষগুলো নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে দূরে সরে যায় আমি অভিযোগ দিচ্ছি না বরং আমি তাদের জায়গায় থাকলে এটাই করতাম যাক আমারও ঘটনায় ফেরা যায় এরপর হুজুর এশার নামাজ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন এশার নামাজের পর হুজুর আমাকে নিয়ে কিছু দোয়া পাঠ করা শুরু করলেন প্রায় ঘন্টা খানেক পর কয়েকটা জিন হাজির হয় হুজুরকে তারা সালাম দেয় হুজুরও সালামের জবাব দেয় হুজুর দন বললেন দেখুন আজকে অনেক বড় মাপের একটা কাজ করতে হবে হয়তো আমাদের দুজনের মাঝে একজনের মৃত্যু হয়ে যেতে পারে যদি সফল হই আর যদি সফল না হই তাহলে আমাদের সাথে আপনাদের মৃত্যু নিশ্চিত হবে কারণ আমাদের যুদ্ধ লাকু শয়তানের সাথে যে শয়তানদের সব থেকে শক্তিধর হচ্ছে এই ব্লেস আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গ দেবেন এরপর জিনটা বলে উঠল আমরা নিজেদের সব দিয়ে আপনাকে হেফাজত করব কুসুর আপনি চিন্তা করবেন না তবে হুসুর লাকুসকে বন্দি করা কি এতটা সহজ হবে সে তো শয়তান জাতির থেকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ব্রিজ খুঁজতাম বললেন হ্যাঁ আমি সব জেনে কাজ করতে বাধ্য হয়েছি এরপর জিনগুলো আমাদের সাথে বসে দোয়া কালাম পড়া শুরু করলো যেহেতু আমি জানতাম না কি পড়তে হবে তা আমি জানি না তা আমি ছুটছাম বসে রয়েছি এমন সময় আশেপাশে কা কা করে উঠেছে এই এক ভয়ানক এবং ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা দেখলাম কাকগুলো প্রচন্ড জোরে জোরে কা কা করছে বলে পোঁছাতে পারবো না এমন সময় ঘরের সব কুপি বাতি এবং হারিকেন সব যেন নিভে যাচ্ছে তবে কোনো প্রকার বাতাস নেই এমন সময় খুবই গরম হওয়া চলন্ত অবস্থায় আমাদের সামনে এবং ছয় থেকে সাত বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে আমাদের সামনে চলে আসে আমরা দেখে হত ভম্ব হয়ে যায় কারণ এইখানে বাচ্চা কিভাবে আসলো ওই বাচ্চাকে দেখে খুঁজুর জিজ্ঞেস করলো এ তুমি এইখানে কিভাবে আসলে 
এরপর ওই বাচ্চাটা আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে চোখগুলো অনেক বেশি লাল ছিল মনে ছিল রক্ত ফেটে ফেটে পড়বে আর আমাদের দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিয়ে একটু বলতে থাকে কেন বিরক্ত করছিস আমাকে খুঁজে তখন বললে যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো আদা করছি আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব সে মেয়ের উপর সাধারণটা বলল রাজ্য তুই আমাকে কথা বলে অনেক কাজ করেছিস কিভাবে বিশ্বাস করব তোকে তুই তো শয়তানি চেয়ে খারাপ আমার ভক্তি কথা বলে এর আগে আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করেছিস অনেক অনেক খুঁজে তখন বললেন আমি মানছি আমি এর আগেও কথা বলে কথা রাখি তবে এইবার পাক্কা বাদা আমি মুক্ত করে দেবো বিনিময় আমার একটা কাজ তোকে করে দিতে হবে এরপর সাধারণটি বলে উঠলো এই কাজ শুনি এরপর আমি ভেবে দেখব এরপর খুঁজে বলে আমাদের পেছনে একটা দুষ্ট শয়তান পড়ে আছে তবে তাকে বন্দি করতে হবে যদি সাহায্য করো তাহলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো কসম কসম আমার আল্লাহর নামে এরপর সাধারণ বলে তুই কি ভেবেছিস আমি কিছু জানি না তোদের পেছনে কোন সাধারণ শয়তান লাগে নয় বরং শয়তান দেবতা আমাদের প্রভু আমার ভাই লাকুস পড়ে আছে আর ও তোদের কাউকে ছাড়বে না কিছু তখন বললেন তাহলে তুই সাহ জানিস আচ্ছা মেনে নিলাম তোর ভাই লাকুস আমাদের মেরে ফেলবে তবে তুই কিভাবে মুক্ত হবি সেটা আমাকে বল যদি ভালো চাস যদি চাস এই পৃথিবী মুক্ত হয়ে তুই আরো শয়তানদের মুক্ত হতে থাকবি তাহলে আমার কথা মেনেছ না হলে সারা জীবন এই বন্দি সময় কাটাতে হবে তোকে আর তোর ভাই লাকুস যতই শক্তিশীল হোক না কেন ও তোকে কখনো ছাড়তে পারবে না এটা তুই ভালো করে জানিস শয়তানে তখন বলল আচ্ছা আমি সাহায্য করব তবে যে লাকুসের সাথে আমি একা পারবো না কারণ লাকুস অধিক শক্তিশালী এরপর হুজুর বলে তো একা না আমাদের অনেক সঙ্গীজিন আছে অনেক সঙ্গীজিন আর লাকুস যদি একবার বন্দি হয়ে যায় এরপর আল্লাহর শপথ আমি তোকে মুক্ত করে দেব এরপর সাধারণ রাজি হয়ে যায় আমাদের সাহায্য করতে এরপর আমি হুজুরকে জিজ্ঞেস করি কিভাবে এই শয়তান বন্দি হবে আর কত বছরের জন্য বন্দি হবে তারপর হুজুর বললেন এই শয়তান ষাট বছরের জন্য বন্দি হবে আর ষাট বছর পর আবার মুক্ত হবে আর মুক্ত হয়ে এই শয়তান তোমার বংশধর থাকলে তাদেরকে শেষ করে ফেলবে আর না পেলে এই শয়তান তানসিকের জাদু থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মতো করে আবারও বেছে ফেরা শুরু করবে কিংবা নতুন শিকারের খোঁজ যাবে এরপর হুজুর কিছু রিচুয়াল পরে দোয়া পড়তে থাকে এর মধ্যে বিশ থেকে পঁচিশ জন অবশেষে হুজুরকে সালাম দেয় হুজুর সালামের জবাব দিয়ে তাদেরকে বলেন আপনারা এত দিন আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন আপনারা আমার মরহুম আব্বা জানের বন্ধুগণ আর আজ আমি আপনাদের কাছে একটি সাহায্যের জন্য ডেকেছি এরপর আরবি ভাষায় জিনটা পড়ে উঠল যার অর্থ হচ্ছে জি বলুন কি সাহায্য লাগবে আপনাকে যে কোনো সাহায্য করতে আমরা রাজি আছি এরপর হুজুর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই জিনগুলোকে খুলে বলল সবসময় জিনগুলো বললো ও हजुर अनेक खुश हन और सबा के प्रस्तुति नीते बोलें हजुर कि बना मात्र अदृश्य के सालान दिए उठल जिनका इंग्लिश पढ़ल লাইকুস শয়তানের দেবতা হয়ে উঠবে আর আজকে যত তান্ত্রিক আছে সবাই লাকুসকে খুশি করার জন্য ভোগ দেবে তাই যা করার আজ রাতে করতে হবে হুজুর আবার বললেন তার মানে আমাদের কাছে খুব অল্প সময় আছে ঠিক আছে সবাই শুনুন এখন লাকুসকে আহ্বান করব যেহেতু ওই আমাদের ক্ষতি করার জন্য ওট পেতে বসে আছে তাই ঢাকা মাত্র চলে আসবে 
আর ও আসা মাত্র সবাই ওর উপরে হামলা দিবেন ঠিক আছে জানি আজকে অনেকই শহীদ হবেন এবং এই শয়তানকে কিন্তু পরাজয় করতে হবে আর একবার যদি আমি লাকুসের শরীর এই পবিত্র জমজমের পানিতে ঢুকিয়ে দিতে পারি লাকুস বন্ধু হয়ে যাবে আর দাসিম আমাদের পক্ষ নিয়ে কাজ করবে বিনিময় তাকে আমি মুক্ত করে দেব এমন সময় একজন জিন বলে উঠলো Releasing the same is a very dangerous for mankind because the seam is the brother of the ghouls. There is no guarantee that he will not unfaithful. So in my opinion, it would be foolish to release the seam. John Arthur would say, Huzur, Dasim ke mukta kure daan manu jati jono uttan to bhaayam kar karun Dasim laku sir bhaay ar ও বেইমানি করবে না এমন কোন গ্যারান্টি নেই তাই আমার মতে দাসিমকে মুক্ত করে দেওয়া বোকামি হবে এরপর খোঁজে বললেন চিন্তা করো না দাসিম আমাদের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে আর যদি বেইমানি করে তাহলে সে কখন মুক্ত হতে পারবে না আর লাকুস যতই শক্তি ধর হোক দাসিমকে মুক্তি দেওয়ার মতো শক্তি লাকুসের নাই এরপর হুজুর আমাকে বললেন উঁচু করে আসতে আর জায়গা থেকে একেবারে ওঠা যাবে না এরপর আমি উঁচু করে বের হয়ে খেয়াল করে দেখলাম এত রাত হয়েছে যা বলার মতো নয় দিল্লি সেদিন রাত একেবারে ঘুমিয়েছিল মনে হয় হুজুর আর আমি আর জিন জাতি জেগেছিল সেই রাতে এরপর হুজুর আমাকে তার পাশে বসতে বললেন এরপর হুজুর কিছু দোয়া কালাম পড়তে থাকলেন এমন সময় মনে হচ্ছিল যেন খুন্ডি ঝড় যেন চলে এসেছে এবং এত বাতাস হচ্ছিল যা বলার বাইরে হঠাৎ করে আবহাওয়াটা ঠান্ডা হয়ে গেছে আর ওই ভয়ঙ্কর বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ গুলো শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে কেউ আসছে আর তাকে ভয়ঙ্কর বাদ্য যন্ত্র দিয়ে প্রণাম করে তুলে নেওয়া হচ্ছে হঠাৎ করে কেউ আমার গানে ফিস ফিস করে বলতে লাগলো অন্ধকারের বাদশা প্রবেশ করছে আমি এমন কথা শুনে হুজুরের হাত ধরে ফেলি কারণ আমার কলিজার পানি যেন শুকিয়ে আসছে আর ওই বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজগুলো আরো বেশি ভয়ঙ্কর ভাবে চলে আসছে আমার কানে ফেটে রক্ত বের হয়ে আছে এমন একটা অবস্থা এমন সময় হঠাৎ করে খেয়াল করলাম আমাদের মানে হুজুরের ঘরে একজন কালো অভব দেখতে কি ভয়ঙ্কর রোগ দশ হাতের মতো লম্বা হবে বিশাল দেখি এবং কালো ছাই কালারের একটা চাদর শরীরে ঢাকা আর চোখগুলো একদম আগুনের মতো জন জন করছে একে দেখলে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না আমি কেন হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যায় এমন সময় ইমাম সাহেব হুজুর আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন এই কাজ করার জন্য অনেক কষ্ট করেছি শেষ সময় এসে তুমি জ্ঞান হারিয়ে শয়তানটাকে জিতে দিও না আজকে যদি লাকুস শয়তানকে ভর্তি হতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে অনেক মানুষ কারা ভাবে মানা যাবে লাকুসের জন্য খুচুরের কথা শুনে আমি কিছুটা সাহস ফিরে পাই এরপর আমার লক্ষ্য করি লাকুস শয়তানের পেছনে একশো হাত বা তার আরো অধিক আরো কিছু শয়তান দাঁড়িয়ে আছে শয়তান একদম লাল এবং মাথার উপর দুটা শিং আছে এবং দেখতে গরুর মতো তবে শরীরটা মানুষের মতো খুচুর আমাকে বললেন লাকুস শয়তান একা আসবে না এটা আমি ভালো করে জানি আর ওদের সাথে ফ্রি থাকবে আর লাকুসের রক্তের না হলেও অধিক আপন এরপর খুঁজে বলে উঠলো তোর এই আশা কখনো পূর্ণ হবে না তুই আজ আমার হাতে বন্দী হবি লাকুস লাকুস তখন আমার বললো मंगल है मिथ्या कथाएं विभ्रांत हबना बोका नुजलि এর মাসে হুজুর নিজের জিনগুলোকে পাঠিয়ে দেয় লাকুসের সাথে যুদ্ধ করতে যুদ্ধ করতে সমস্ত জিন আক্রমণ করার জন্য লাকুসের সামনে যাওয়া মাত্রই লাকুস একটাকে ধরে আছার মেরে ধ্বংস করে দিচ্ছে এর মাঝে আমাদের জিনগুলো লাকুসের পেছনে থাকা ইফ্রিদের উপরে হামলা করে দেয় এমন সময় দাসিম চলে আসে দাসিম এসে আমাদেরকে ভালো জিনগুলোর উপরে হামলা করে দেয় হুজুর অবাক হয়ে যায় হুজুর দাসিমকে বললেন বেমান 
তুই বলেছিস আমাকে সাহায্য করবি তা না করে আমাদের আমাদের উপরে আক্রমণ করনি বিশ্বাস ঘাতক এরপর দাসিম যখন হুজুরের উপরে হামলা করে হুজুরের একটি হাত ছিঁড়ে যায় হায় আল্লাহ কতটা কষ্ট কষ্ট এবং বেদনাদায়কের দৃশ্য এরপর হুজুরকে আরেকটা আছার দিবে এমন সময় হুজুরের আব্বা জানের সাথে থাকা জিনগুলো চলে আসে এসেই দাসিমকে এক লাথি দিয়ে দূরে ফেলে দেয় আর হুজুরকে বলে স্যার আই ডোন্ট ইউ ডো নট ট্রাস্ট দ্য সেম বিকজ দে আর This is honest. They will never help you to vote. You want to endanger. যার অর্থ হচ্ছে হুজুর আপনাকে বলেছিলাম দাসিমকে বিশ্বাস না করতে কারণ এরা অনেক বড় মাপের বেঈমান। এরা কখনো আপনাকে সাহায্য করবে না বরং আপনাকে বিপদে ফেলতে চাইবে। এরপর লাকুস প্রচন্ড রেগে ওই জিনগুলোর উপরে আক্রমণ করে যার মধ্যে তিনটা জিন সাথে সাথে মারা যায় আর বাকি দুইটা জিন লাকুসের সাথে লড়াই করতে থাকে তবে তারা লাকুসের সাথে কোনোভাবেই যেন পেরে উঠতে পারছিল না বরং লাকুস সব কয়টাকে মেরে ফেলে দেয় এবং লাস্টে ছয়জন জিন ছিল তবে লাকুসের বাহিনী সব আছে আর লাকুস একাই সবাইকে হত্যা করে আর ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এমন সময় হুজুরকে আমি ধরে উঠায় আর হুজুর ওই পবিত্র পানি কিছু দোয়াপুরে ফু দেয় আর লাকুসের কাছে যাওয়া মাত্রই লাকুস হুজুরকে একটা আচার মারে এবং হুজুর এর রক্তাক্ত শরীর মেঝেতে পড়ে যায় আমি গান করতে করতে হুজুরকে গিয়ে উঠায় এরপর জিনগুলো লাকুসের উপরে হামলা করে দেয় আর হুজুর আল্লাহ আকবর বলে আমার দাঁড়িয়ে একটা দৌড় দিয়ে লাকুসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এরপর ওই পানি পড়াটা লাকুসের উপরে ফেলে দেয় যার কারণে লাকুস যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে এবং হুজুরের মাথা থেকে শরীরটা আলাদা করে ফেলে আর জিনগুলোকে সবগুলোকে মেরে ফেলে আর একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়ে উঠাও হয়ে যায় আমি হুজুরের দেহের কাছে এসে প্রচন্ড কান্না করে দিই আর এমন সময় ওই জিনটা আমার সামনে এসে আমাকে বলে যার অর্থ হচ্ছে কষ্ট পেও না হান্নান প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে কেউ আগে যাবে কেউ পরে যাবে আল্লাহ হয়তো হুজুরের মৃত্যু এভাবে লিখে রেখেছে তাই এখন আমাদের জানা যার ব্যবস্থা করতে হবে এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করি আপনি কোথায় ছিলেন না তখন এরপর সে জবাব দিল যার অর্থ হচ্ছে হান্নান আমি আসলে কিছু করতে পারতাম না কারণ আমার কাছে কোনো শক্তি নেই যা শক্তি ছিল প্রথমবার ব্যবহার করে ফেলেছি আমি এরপর ওই জিন আরও কয়েকজন জিনকে নিয়ে এসে হুজুরের দেহ এবং বাকি জিনদের দেহ নিয়ে যায় আর সেই রাতে এক জঙ্গলে জানা যা হয় যেহেতু হুজুরের পরিবারের আর কেউ ছিল না তাই কেউ আসেও নেই এরপর ওই জিন আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় বলে যায় You may know that it is impossible to finish this shaitan. So this shaitan has been imprisoned in paradise for 60 years. Again, after 60 years, he was released. I don't know what will happen then. But if they are inanimate, then purify me by absolution and leave. I will help you. God bless you. যার অর্থ হচ্ছে হান্নান তুমি হয়তো জানো এই শয়তানকে শেষ করা অসম্ভব তাই এই শয়তান ষাট বছরের জন্য বন্দি হয়েছে আমার ষাট বছর পর সে মুক্তি পাবে জানি না তখন কি হবে তবে যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমার তাহলে অবশ্যই আমাকে উঁচু করে স্মরণ করো আমি হাজি হব ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ এরপর আমি কলকাতা ফিরে আসি আমার আর দুনিয়াতে কেউই জানো ছিল না সবাই তো চলে গেছে এরপর আমার কলেজে পা রাখি তবে একটা জিনিস ভাবলাম সামান্য একটা ঝগড়ার জন্য ওই তান্ত্রিক নিজের জীবন শয়তানের দেবতাকে দিয়েছে শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মানুষটা মানুষ এতটা খারাপ কিভাবে হতে পারে এরপর আমি আর কোনো দিন বিয়ে করিনি কারণ ওই শয়তান আবারও মুক্তি পাবে আর সে মুক্তি পেয়ে আমার বংশের দিকে আসবে শেষ করতে সবাইকে তাই আমি বিয়ে করিনি যতদিন বাঁচবো আল্লাহকে স্মরণ করে বাঁচবো
সো যে সময় এই ছিল চাচার ঘটনা যেটা তিনি তার বইয়ের পাতায় চেপেছেন আর আমাদের শুনিয়েছেন ঘটনাটি কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আর আমার কাছে জুয়েন নাচিনের কিছু স্টোরি পেয়েছি সময় করে লিখে পাঠিয়ে দেব ভতি কথা ধীর্ঘ চিপে হোক